ஃபேமிலியல் செடிமெண்ட்ரி புரியுதா ஓகே ஸோ அப்போ என்னென்னா ஒரு ஃபெமிலியராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து ஸ்டோனுக்கு ஆர் ராக்குக்கு அது என்னென்ன டைப்பில் கிளாஸிஃபை ஆகும் அப்படிங்கிறத படித்து வச்சுக்கணும் அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் ஒரு டேப்லர் மாதிரி பார்க்கலாம் சி இனிஷியலாக அதை படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து டஃப்பாக இருக்கலாம் இது எல்லாம் எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் நிறைய இது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் பார்க்க பார்க்க என்ன ஆகிடுனா உங்களுக்கு மைண்ட்லேயே நின்றுடும் அப்படியே மார்பிளா லைம் ஸ்டோன் ரிலேட்டடாக லைம் ஸ்டோன்லேருந்து மெட்டமார்பிசம் நடந்து வந்தது அண்ட் மார்பிள் வந்து அதில் கல் கால்சியம் நிறைய இருக்கும் ஸோ கல்கேரியஸ் டைப்பு மார்பிள் வந்து அகைன் மெட்டமார்ஃபிக் டைப் மார் மெட்டமார்ஃபிக்கில் தானே எழுதுகிறோம் மெட்டமார்ஃபிக்கில் நான் ஃபாலியேட்டட் டைப்பு அதே நீங்கள் அதே மார்பிளில் வந்து நீங்கள் ஜியாலஜிக்கலாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு அதுதான் அதில் தான் மெட்டமார்ஃபிக் ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இந்த மாதிரி உங்களால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ராக் ஆர் ஸ்டோனை சொன்னோன்னா அது எந்த இடத்துல வரும் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் சரி அதனால் இனிஷியலாக படிக்கிறப்ப அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க போக போக உங்களுக்கு அது ஈஸி ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ அந்த டேபுலர் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபுலேஷனில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஒம்பது ஸ்டோன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஸ்டோன்ஸ் ஆர் ராக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இதோடைய மேஜர் மினரல் காம்போசிஷன் என்ன இருக்கும் தென் அதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூணு இதுலேயுமே எந்த இது கீழே வரும் அப்படிங்கிறது தென் மெட்டமார்ஃபிசம் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோனில் நடந்துச்சுன்னா அது எப்படி மாறும் இப்போ கிரனைட்டில் மெட்டமார்ஃபிசம் நடந்துச்சுன்னா எனக்கு புதுசாக ஒரு ராக் கிடைக்கும் அது என்ன ராக்கு தென் இந்த கிரனைட்டை எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இது எல்லாத்தையுமே ஒரே ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிரனைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் மினரல் காம்போசிஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் ஓகே தென் ஃபெல்ஸ்பார் அண்ட் மைக்கா ஓகே இதுதான் மேஜராக இருக்கக்கூடியது அண்ட் கிரனைட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் எப்படி கிளாஸிஃபிகேஷன் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜியாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் இந்த ஆர்டரில் எழுத போகிறேன் சரியா இப்போ கிரனைட்டை ஜியாலஜிக்கலாக கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து இக்னியஸ் கரெக்டாக ஸோ ஜியாலஜிக்கலாக கிளாஸிஃபை பண்ணோம்னா அது வந்து இக்னியஸ் ராக் ஓகே அதில் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் இன்ட்ரூசிவ் டைப்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே ஸோ அதை ப்ளூட்டோனிக் ஆர் இன்ட்ரூசிவ் டைப் ஐபின்னு ஷார்ட்டாக எழுதுறேன் இக்னியஸ் ப்ளூட்டோனிக் ராக் அதே கிரனைட்டை வந்து ஃபிசிக்கலாக எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இருக்கும் கரெக்டாக அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைடில் பார்த்தோம் ஸோ அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைடை யூஎஸ் அப்படின்னு எழுதுறேன் ஷார்ட்டாக தென் கெமிக்கலாக கிரனைட் என்னதுன்னு பார்த்தோம் அக்ரலீஷியஸா சிலீஷியஸா கல்கேரியஸா கிரனைட் சிலீஷியஸ் டைப் ஞாபகம் இருக்கா சிலீஷியஸ் டைப் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ராக்கை மூணு விதத்தில் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எழுதிக்கலாம் ஓகே தென் இந்த கிரனைட்டில் மெட்டமார்ஃபிசம் நடத்தினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜினஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ ராக் கிடைக்கிறோம் ஓகே நியூ ராக் கிடைக்கும் அப்ளிகேஷன் எழுதுறேன் எதோட அப்ளிகேஷன் கிரனைட்டோட அப்ளிகேஷன் கிரனைட்டோட அப்ளிகேஷன் ஓகே பில்டிங் பிளாக்ஸ் பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே தென் ரயில்வே பலாஸ்ட் ரைட் தென் ஓகே ரோட் ஒர்க்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் மேஜர் அப்ளிகேஷன் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பெசால்ட் ஆர் ட்ராப்ல மேஜரா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலிகா சிலிகா அலுமினா அலுமினா அண்ட் பெல்ஸ்பார் தென் இது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரூசிவ்ல சாரி இக்னியஸ்ல 
இக்னியஸ்ல எக்ஸ்ட்ரூசிவ் டைப்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா எக்ஸ்ட்ரூசிவ் டைப் அண்ட் இதுவுமே அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக தான் இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அ சிலீஷியஸ் டைப் ராக் சிலீஷியஸ் டைப் அண்ட் இந்த பெசால்ட்ல இருந்து அவர் பெசால்ட் அவர் ட்ராப்னு சொல்றோம்ல அதுல மெட்டமார்பிசம் நடந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேட்ரைட் அகெயின் இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பெசால்ட்டையுமே எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரோட் மெட்டல் ரயில்வே பெலாஸ்ட் தென் அக்ரிகேட்ஸ் கான்கிரீட்ல அக்ரிகேட்ஸ் போடுறோம்ல கோர்ஸ் அக்ரிகேட்ஸ் அதுக்கும் இந்த பெசால்ட் ஆர் ட்ராப் நெக்ஸ்ட் சாண்ட்ஸ்டோன் சாண்ட்ஸ்டோன்ல மேஜரா இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் அது கூடவே ஃபெல்ஸ்பார் அண்ட் மைக்காவும் இருக்கும் ஓகே ஸ்மாலர் காம்போசிஷன்ல தென் சாண்ட்ஸ்டோன் பொறுத்த வரைக்கும் மெக்கானிக்கல் செடிமெண்ட்ரி ராக் கரெக்டா சாண்ட்ஸ்டோன் வந்து மெக்கானிக்கல் செடிமெண்ட்ரி ராக் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடா இருக்கும் ஓகே ஸ்ட்ராட்டிஃபைடா இருக்கும் மேஜர் ஓகே மேஜர் கெமிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து சிலிக்கா ஓகே மேஜர் கெமிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து சிலிக்கா சாண்ட்ஸ்டோன்ல சாண்ட்ஸ்டோன்ல உங்களுக்கு மெட்டமார்பிசம் நடந்துச்சு அப்படின்னா குவாட்சைட் கிடைக்கும் ஓகே குவாட்சைட் தென் சாண்ட்ஸ்டோன்ல பாத்தீங்கன்னா கார்விங்ஸ் ஆஸ்லார் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்லார் ஒர்க் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில கோயில்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அங்கே ராக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த ராக்ஸ் வந்து ரேண்டமாக இருக்காது பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் அதை வந்து சிசில் டவுன் பண்ணி அதை அப்படியே பர்ஃபெக்ட் பிரிக் மாதிரியே வச்சு கட்டியிருப்பாங்க சரியா அதுதான் ஆஸ்லார் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தென் மோல்டிங்ஸ் இங்கெல்லாம் சாண்ட்ஸ்டோனோட அப்ளிகேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் லைம் ஸ்டோனில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக இருக்கக்கூடியது கால்சியம் குவாட்ஸ் அண்ட் ஃபெல்ஸ்பார் ஓகே ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் தென் லைம் ஸ்டோன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு செடிமெண்ட்ரி பட் கெமிக்கலாக நடக்கக்கூடியது ஓகே கெமிக்கல் செடிமெண்ட்ரி ராக் அகெயின் அது வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இருக்கும்னு பார்த்துருந்தோம் மேஜர் காம்போனன்ட் வந்து அதில் கெமிக்கல் காம்போனன்ட் கால்சியம் ஓகே கல்கேரியஸ் டைப் லைம் ஸ்டோனில் மெட்டமார்பிசம் நடந்துச்சுன்னா மார்பிள் கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் மார்பிள் வந்து ஜென்ரலி நமக்கு தெரியும் ஆர்னமெண்டல் ஒர்க்ஸ் ஆக்சுவலி இங்கே வந்து லைம் ஸ்டோனோடது எழுதணும்ல சாரி மார்பிளோடது தனியாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ இங்கே நம்ம எழுதுகிற அப்ளிகேஷன்லாம் எதோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கிறதோட அப்ளிகேஷன் தான் எழுதிட்டு வரும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் லைம் ஸ்டோனோட அப்ளிகேஷன் தான் எழுதணும் ஸோ ஜென்ரலாக சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் then masonry works okay idha okay. major a use pannuvanga next vande shale or mudstone seriya idhula major a irukka kudiyadhu vande silica and clay shale or mudstone vande sedimentary மெக்கானிக்கல் டைப் மெக்கானிக்கல் செடிமெண்டேஷனில் கிடச்சது அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இருக்கும் சிலீஷியஸ் ஓகே சிலீஷியஸ் சாண்ட்ஸ்டோனில் உங்களுக்கு மெட்டமார்பிசம் நடந்துச்சுன்னா ஸ்லேட் கிடைக்கும் ஓகே ஸ்லேட் கிடைக்கும் ஸோ இதில் மேஜராக இந்த ஷேல் ஆர் மட் ஸ்டோன் எங்கே யூஸ் ஆகும்னா பிரிக் மேனுஃபேக்சரிங்
ஓகே பிரிக்ஸ் அண்ட் டைல்ஸ் இதெல்லாம் ரைட் அடுத்த நாளும் பாருங்களேன் இந்த ஜின்னஸ் லேட் ரைட் மார்பிள்ஸ் அண்ட் ஸ்லேட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் கரெக்ட் தானே அதாவது மெட்டமார்பிசம் நடந்து கிடைச்ச ரிசல்ட்டை தான் திருப்பி நம்ம அந்த ராக்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே சின்ஸ் அது மேஜர் டைப்புன்றதுனால கொஷின்ஸ் அதுலேருந்து வந்தது அப்படிங்கிறதுனால அதை எடுத்து பார்க்க போகிறோம் அகெயின் ஜின்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் அண்ட் ஃபில்ஸ்பார் இதான் மேஜராக இருக்கும் மெட்டமார்பிக் ஃபாலியேட்டட் ஓகே தென் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இருக்கும் ஸ்டிலீஷியஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இதில் அகெயின் ஜின்னஸில் அகெயின் மெட்டமார்பிசம் நடந்ததுன்னா எதுவும் ரிசல்ட்லாம் கிடைக்காது ஓகே அதுவே மெட்டமார்பிக் ராக்கு தான் ஸோ அதில் ஃபர்தராக மெட்டமார்பிசம் அப்படிங்கிறது நடந்தாலும் எதுவும் மாறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதே ராக்கில் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக பேவிங் மெட்டீரியல் பேவிங் ஆர் பேமெண்ட் மெட்டீரியலாக யூஸ் ஆகும் கிரேவ் ஸ்டோன்ஸ் ஓகே அண்ட் அதர் ஆர்னமெண்டல் ஒர்க்ஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு லேட்ரைட் லேட்ரைட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெட் பிரிக் ரெட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் அதை சிசில் டவுன் பண்ணுறப்ப குவாரிங்னு சொல்லுவாங்க ராக்கிலிருந்து ஸ்டோன் எடுக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் குவாரிங் அது எடுக்கிறப்பவே நீங்கள் பிரிக் ஷேப்லேயே அதை கட் பண்ணி எடுக்க முடியும் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் சரியா லேட்ரைட் அப்படிங்கிற பேரை கேட்டாலே உங்கள் மைண்டில் ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரணும் பிரிக் ரெட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் பிரிக் மாதிரியே பர்ஃபெக்ட் ஷேப்ல என்னால் அதை கட் பண்ணி எடுக்க முடியும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லேட்ரைட்னு வர்றப்ப ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேஜராக அயன் ஆக்சைடு தான் நிறைய இருக்கும் அதனால தான் அந்த கலருமே ஓகே அந்த ரெட் கலர் சொல்கிறேன் இல்லையா ஸோ அதுதான் அயன் ஆக்சைடுனால தான் அந்த மேஜர் கலருக்கான ரீசனுமே ஓகே அண்டு இது வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்கில் ஓகே ஆக்சுவலி செடிமெண்ட்ரி வராது மெக்கானிக்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் மெட்டமார்பிக் சொன்ன இல்லையா மெட்டமார்பிக் ராக் தான் இது சரியா மெட்டமார்பிக்ல அகெயின் அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைடா இருக்கும் தென் மேஜர் காம்பனன்ட் வந்து அலுமினா ஓகே அக்ரலிஷியஸ் டைப் ஸோ பில்டிங் ஷேப்லேயே எடுக்கிறதுனால நமக்கு பில்டிங் பிரிக்ஸா யூஸ் பண்ணலாம் building bricks next marble adula major a irukkuriyad calcium da and adula vandu pathina metamorphic la non foliated type okay adha unstratified a irukum calcareous type rock adula metamorphism nadandha edhum pudusa kadaikadu and again marble vandu generally ornamental works நெக்ஸ்ட் ஸ்லேட் ஸ்லேட்ல பாத்தீங்கன்னா மேஜரா மைக்கா இருக்கும் சரியா மைக்கா அண்ட் அது மெட்டமார்பிக்ல பாலியேட்டட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் அண்ட் அக்ரலிஷியஸ் டைப் இந்த ஒரு இதுல மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லேட்ல மெட்டமார்பிசம் நடந்தா பில்லைட் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ராக் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்ச் போர்ட்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுறதில்ல பட் முன்னாடி ஓகே ஏன்னா அது பேட் கண்டக்டர் அதனால் ஓகே தென் சிஸ்டர்ன்ஸ் யூரினல்ஸ் இங்கெல்லாம் இந்த ஸ்லேட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த டேபிளில் இருந்தே இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதை உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே நிறைய கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்ளிகேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகேவா இந்த ஸ்லேட் எல்லாம் நிறைய தடவை கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஓகே தென் லேட் ரைட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதை வந்து பிரிக் ரெட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் அதை பிரிக்காகவே வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அது என்ன டை என்ன டைப் ஆஃப் ராக் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு ஓகே அண்ட் இதில் ஃபர்தராக இன்னும் ஒன்றே ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எழுதுகிறேன் இந்த இதில் 
ரைட் ஸோ இப்போ ஷேல் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த ஷேல் அப்படிங்கிறதுல இருந்து உங்களுக்கு மெட்டமார்ஃபிசம் நடந்துச்சுன்னா ஸ்லேட் கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் ஓகே ஷேல் ஆர் அது என்னது இன்னொரு நேம் அதுக்கு மட் ஸ்டோன் தான் ஓகே மட் ஸ்டோனில் மெட்டமார்ஃபிசம் நடந்துச்சுன்னா ஸ்லேட்டு கிடைக்கும் ஸ்லேட்டில் மெட்டமார்ஃபிசம் நடந்துச்சுன்னா இப்போ தான் பார்த்தோம் ஃபிலைட் கிடைக்கும் இதில் திருப்பி மெட்டமார்ஃபிசம் நடந்துச்சு அப்படின்னா சிசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ராக் எஸ்சிஹெச்ஐஎஸ்டி ஓகே ஸோ இந்த சைக்கிளில் இந்த மெட்டமார்ஃபிக் அந்த ஸ்டேஜஸை வந்து கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது கொஸ்டினாக வருது ஓகே 